ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ജലി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഫ്രൈ വെറും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒന്നല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയെന്ന് ആലോചിക്കില്ലേ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അത് കേടുപോടാതെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലാക്കൻ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും ട്രൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മസാലകളാണ് മസാലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കൻ കബാബ് മിക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മസാല കബാബ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അത് ഏത് ബ്രാൻഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ അത് എടുത്തോളൂ നല്ലത് നോക്കിയെടുക്കുക അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അടുത്തത് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും അധികം വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിട്ട് കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മിളക് പൊടിയാണ് മിളക് പൊടി നമ്മളെ കബാ മിക്സിൽ ഓൾറെഡി മിളക് പൊടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ എരിവ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിടി പിടിക്കുക അതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അത് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും തോന്നുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരുമാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിനും പകരം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തിക്കാനും പറ്റും കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല പരട്ടുമ്പോളേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചോളൂ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടണ്ട ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ മസാലകൾ ഇത്രയും മസാലകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് വറക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വറക്കാൻ നോക്കുക കുറച്ച് നേരം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറല്ലിയോളം ചെറിയ ഉള്ളി എട്ടല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പച്ചമുളകിൻ്റെ പകുതി കഷ്ണം അതെടുത്തിട്ട് എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കുക മിക്സിയിലൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് കിർ എന്നൊരു അടി അടിച്ചാൽ മതി സംഭവം റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇതിൽ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചതച്ചെടുക്കാറ് ചതയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചതച്ചെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചോറുണ്ടാന്ന് തോന്നും ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിക്കാനും തോന്നും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അഞ്ചു എന്നെന്താ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് അപ്പോ
അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനിതാ ഇങ്ങതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പേ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പട്ട ഗ്രാമ്പുളത്തെ പെരിഞ്ചീരകം അല്ലേ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു തരാം അധികമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ് വറ്റൽമുളക് മൂന്നെണ്ണം നടുകീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല പച്ചമുളക് ഇല്ല നമ്മൾ പകുതി ചതച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊരു സാധനം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിട്ടു പോയവരായിട്ടാണ് ചിക്കൻ മസാല അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്നും മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ മസാല നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തി എത്തണ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഈ എണ്ണയിൽ ഈ ഇതൊക്കെ മൂത്ത് കിട്ടും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറക്കുകയാണ് അതാ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം റെഡിയാവും ഇനി ഇത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓയിലൊന്ന് വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ചേരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓയിൽ താഴത്തേക്ക് അടിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്ര ഓയിലൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂണുകളാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി കണ്ടില്ലേ കിടക്കുന്നത് അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എണ്ണ അധികമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മളെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അപ്പോൾ വിരുന്നുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും മോശമില്ലാത്തൊരു റെസിപ്പി തന്നെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ മറക്കാതെ ഇതാ എന്തൊരു ഭംഗിയാലേ ഇരിക്കണേ കാണാൻ കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പതിവ് പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടട